الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي അതിർണയരായ വിശ്വാസികൾ അസ്സാമു അലൈക്കും ഔസു ബില്ലാഹിമിനോനു റോജീം ബിസ്മില്ലാഹി റോഹ്മാനു റോഹീം യാ അയ്യു ഹല്ലദീന ആമനു തൂബു ഇലല്ലാഹി തൗബത്തൻ നസൂഹ ഹസാ റബ്ബുക്കും അയ്യു കഫിർ അൻകും സയ്യ ആത്തിക്കും വയുദ് ഖിലകും ജന്നാത്തിൻ തജ്രീം മിൻ തഹ്തിൽ അൻഹാർ ഖാലിദീന ഫീഹ സദഖല്ലാഹു അലൈഹി അലൈഹി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് കൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പാൻഡമിക്ക് കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ നയൻറ്റീൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാൻഡമിക് നമ്മുടെ മൊത്തം ലോകത്തെയും പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ റമദാനിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഉപകാരപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും എത്രത്തോളം ഈ ഒരു അവസരത്തെ മാക്സിമം അതിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് റമദാനുകൾ കടന്നുപോയി നമ്മൾ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ റമദാനുകൾ കടന്നുപോയി ആ റമദാനുകളൊക്കെ നമ്മൾ നോമ്പെടുത്തും തറാവി നമസ്കരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു റമദാൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള റമദാനാണ് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് തന്നെ ഈ റമദാനിന് പറയാം നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ബിസി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഗോൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പല മേഖലകളിലും നമ്മളെല്ലാവരും ബിസി ആയിരുന്നൊരു കാല കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരവസ്ഥ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്രീ ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും ലോക്ക്ഡ് ഡൗൺ ആണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ റമദാനിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് എന്ത് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ഒരു വേള ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓതി വെച്ച ആയത്ത് യായു അല്ലദീൻ അമു തൂബു അല്ലാഹു തൗബത്തെ നസൂഹ അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആയത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് തൗബയെക്കുറിച്ചാണ് തൗബത്തെ നസൂഹ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വെറും തൗബയെക്കുറിച്ചല്ല പഠിച്ചോ പറഞ്ഞത് ആത്മാർത്ഥതയുള്ളൊരു നസൂഹായിട്ടുള്ള അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തൗബയെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചോ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് പഠിച്ചോ ഈ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ തൗബയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകതയിലൂടെ പറഞ്ഞത് ക്ലീൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നസൂഹ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾ തികഞ്ഞൊരു അഫലത്തിലായി പോയിട്ടില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതം നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസായിട്ടായാലും നമ്മുടെ ദിവസ ദിവസേനയുള്ള പരിപാടികളായിട്ടിരുന്നാലും നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ടിരുന്നാലും നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു ഒരു റേസിലായിരുന്നു ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിലായിരുന്നു നമ്മൾ ദിവസേന ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഒരു ഗോൾ ഒരു എയിം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയായിരുന്നു അത് ഫാമിലി ആയിരിക്കാം ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കൊറോണ എന്നൊരു ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത് അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഞാൻ നേരത്തെ ഓതിപ്പച്ച ഓതി വെച്ച ആയത്തിലൂടെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കാം തൗബയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തൗബത്തിന് അസുഖയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റിപ്പൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൗബ പാശ്ചാത്താപ ഈ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു ഡിജിറ്റൽ ഏറയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി എല്ലാ വിധത്തിലും ടെക്നോളജി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും 
ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയും ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ബിസി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു മൈക്രോബ് വെറും ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോവിഡ് ലോകത്തെ മൊത്തം അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയും അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ മേഖലയും അതിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംഗതികളുടെയും എല്ലാ ഓർഡറിനെയും അത് നശിപ്പിച്ചിട്ട് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി നമ്മൾ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ റിസോഴ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തിനാണോ വന്നത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം ഒരു മനുഷ്യൻ ഹു ആം ഐ എന്നൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം അതിലേക്കൊന്ന് സ്വയം അനലൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ദിവസേന ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈക്കുകളും വ്യൂവേഴ്സിനും ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്വന്തത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ സ്വന്തത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊന്നും സമയം കിട്ടാറില്ല ഈവൺ സമയം കിട്ടിയാൽ പോലും നമുക്ക് അതിനൊരു മടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതൊരു നീട്ടിവെക്കലാണ് നാളെ 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 എന്നുള്ളൊരു നിലയ്ക്ക് അത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ നീട്ടിവെക്കും നമ്മൾ വേറെ പലതിലും വേറെ പല എൻ്റർടൈൻമെൻസിലും ബിസി ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻഷനലി നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖുറാനിൽ അല്ല പറയുന്നു സിറോൻ ഹയാത്ത് ദുനിയ വൽ ആഹ്റത്ത് ഹൈറും വ അബ്ക അവർ ഒരു പക്ഷേ ദുനിയാവിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ വൽ ആഹ്റത്ത് ഹൈറും വ അബ്ക ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും അടിപൊളി പരലോകമാണെന്നുള്ളത് സോ ഈ പരലോകത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പരലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ റമദാനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് പലരും നമ്മളിപ്പോൾ പേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ മരണപ്പെടും മരണപ്പെട്ടു പോകുമെന്നുള്ളതാണ് മരണപ്പെടും എന്നുള്ളതിലപ്പുറം മരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ മരിക്കുമെന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളെ സ്കോർ കാർഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എത്രയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം ഖുറാനിൽ കുല്ലു നഫ്സിൻ സായിക്കത്തുൽ മൗത്ത് എല്ലാ എല്ലാ ആൾക്കാരും മരിക്കും അത് പഠിച്ചോണ്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കായിട്ട് മരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വെറുതെ തന്നെ മരിക്കാം പിഞ്ചു കുഞ്ഞും വയസ്സായാളും മരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അപ് ടു അള്ളാഹുവാണ് പക്ഷേ മരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ മരിച്ചു ചെന്നാലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുകയെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ അതിനേക്കുള്ള റമല്ലാനായിട്ട് ഈ റമല്ലാനെ നമ്മൾ മാറ്റണം മരണഭയം എന്നതിലപ്പുറത്തേക്ക് ആ മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങാനുള്ള ഒരു റമല്ലാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ റമല്ലാനെ മാറ്റണം നമ്മളുടെ ഭാവി നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല ഒരിക്കലും ഫ്യൂച്ചർ ബിലോങ്സ് ടു അള്ളാഹ് എന്നാണ് പറയാറ് അതായത് നമ്മളുടെ ഭാവി അള്ളാൻ്റെ കയ്യിലാണ് സോ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പഠിത്തം ആ ഒരു സംഗതികൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കുന്നതിലപ്പുറം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ റമദാനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്ററായ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ നാഥൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തിരിച്ച് ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പാപമോചനത്തോടു കൂടി ഫുൾ ക്ലീൻ റെക്കോർഡ്സുമായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു കോവിഡ് പരക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് എന്നതൊരു മഹാമാരിയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാനുള്ളത് അള്ളാ മാത്രമാണ് ഇബ്രാഹിമിനെ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച നൂഹിന കപ്പൽ കപ്പലിൽ നിന്ന് വീണ നൂഹിന തിമിംഗലത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച അള്ളാഹു മൂസ ഫിർഹൌൻ എന്ന നരാദൻ എന്നതിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച അള്ളാഹു ഈ ഒരു അള്ളാഹുലേക്കുള്ള മടക്കം മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിവിധിയായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബോറടിച്ചും സമയം കളഞ്ഞും മരണത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് അപ്പുറം അള്ളാഹുലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ ഈമാനിൽ
പാപമോചനത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് മഴ വർഷിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ അവ വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഈ പാമം പാപമോചനം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പാപമോചനം പാപമോചനത്തിൻ്റെ എല്ലാ വായികളും തുറന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുകയും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സ്വർഗാവകാശികളായിക്കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരു മഹാമാരിയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും നല്ല റമലാനായ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ വാഹിറുദ്ദ് അഹ്മാൻ അലഹമുല്ല റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്